মোমেন নেসা অনলাইন স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্বাগত আজকের বিষয় আইসিটির পঞ্চম চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং পঞ্চম চ্যাপ্টারের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করব তথ্য তোমরা অনেকেই পঞ্চম চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলছো সেগুলো রিভিউ করার জন্য এই ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেক্ষেত্রে পঞ্চম চ্যাপ্টার যদি আমরা দেখি পঞ্চম চ্যাপ্টার হলো পগ্রামিং ভাষা পঞ্চম চ্যাপ্টারটা হলো পগ্রামিং ভাষা একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যেখান থেকে দুইটা সৃজনশীল আসে প্লাস অবজেক্টিভ আসে প্লাস এখান থেকে প্র্যাকটিক্যালে কিছু অংশ থাকে চ্যাপ্টারটা অনেক কঠিন তবে এটা আমরা লজিক বা যুক্তিগুলো যদি সহজে বুঝতে পারি তাহলে আমরা সহজেই প্রোগ্রামগুলো লিখতে পারবো এবং বুঝতে পারবো প্রোগ্রামকে সহজ করার জন্য যে কাজটা করতে হয় তার ফান্ডামেন্টাল বা বেসিক কিছু তথ্য বা ইনফরমেশনগুলো আমরা যদি ভালো করে বুঝতে পারি সহজেই আমরা প্রোগ্রাম লিখতে পারবো সেক্ষেত্রে তোমাদের উচিত অবশ্যই ফান্ডামেন্টাল বা বেসিক তথ্যগুলো একটু ধারণ নেওয়া ভালো করে প্লাস অ্যালগ্রিদম ফ্লোচার্ট যে বিষয়গুলো তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে গুলোতে আমি আলোচনা করব কিভাবে সহজেই আমরা শত শত অ্যালগ্রিদম ফ্লোচার্ট বা প্রোগ্রামগুলোকে আয়ত্ত করতে পারি যেহেতু আমরা ইন্টারমিডিয়েট পড়ো তোমরা সেক্ষেত্রে তোমাদের ফান্ডামেন্টাল বা বেসিক ম্যাথের বিষয়গুলো ধারণা আছে মূলত বেসিক ম্যাথগুলোকেই প্রোগ্রামিং মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় সেক্ষেত্রে তার কিছু লজিক সিনট্যাক্স এবং শব্দ বর্ণ অক্ষর সমন্বয় করেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে সি প্রোগ্রাম সম্বন্ধে ধারণা নিতে হলে বা সি প্রোগ্রাম লিখতে হলে বা প্রোগ্রামিং ভাষা সম্বন্ধে ধারণা নিতে হলে তোমাদের জানতে হবে যে কীভাবে আমরা প্রোগ্রামিং ভাষা কি কাজ করবে কিভাবে লিখব কিভাবে তার সিনট্যাক্সগুলো কিভাবে আমি চিন্তা করব কোন চিন্তা করলে আমার কাজটাকে সহজ করে ফেলবে যেমন এখানে দেখো একটা ওয়েবসাইট আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট তোমরা অনেকেই জানো যে মোমেন নেসা ওয়েবসাইটটা হলো যে এম ইউ জি এম সি ডট ইউ ডট বিডি এছাড়া ফেসবুক পেজ যেটাতে আমরা লাইভ অথবা ক্লাস টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়া হয় মোমেন নেসা অনলাইন স্কুল এবং ইউটিউবে যদি আমরা যাই মোমেন নেসা গপ মহিলা কলেজ এখানে আমরা নিয়মিত এখন ইউটিউবে ক্লাস কন্টেন্টগুলো আমরা দেখতে পারবো প্লাস হলো লাইভ ক্লাসগুলো আমরা দেখতে পারবো আমাকে সবাই চিনো বা অনেকেই চিনো না কলেজের বাইরে স্টুডেন্ট অনেকে হয়তো জানো না যে মোহাম্মদ এহসানুল হক এহসান লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটি মোমেন নেসা গপ মহিলা কলেজ এবং নিচে আমার নাম্বার দেওয়া আছে কেউ যদি মনে হয় যে না প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে আরও কিছু ডিসকাস করা বা শেয়ার করা সেক্ষেত্রে আমাকে ফোন দিতে পারো অথবা আমার পেজ বা গ্রুপে যোগ যোগাযোগ করতে পারো আজকে যে বিষয়গুলো আমরা জানব যে ফান্ডামেন্টাল অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটার সম্বন্ধে জানতে হলে অবশ্যই প্রথম কাজই হলো যে আসলে প্রোগ্রামটা কি আমরা যেটা শিখব সেটার প্রোগ্রামটা কি আসলে আমরা জানি যে একটা প্রোগ্রাম হলো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি যেমন যে কোনো একটা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি হয় তার কিছু নির্দেশনা থাকে দিক নির্দেশনার আলোকে সেই প্রোগ্রামগুলো আমাদের লিখতে হয় কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও এখানে কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের লিখতে হবে বা দেখতে হবে জানতে হবে কম্পিউটার সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতগুলো কমান বা নির্দেশনা সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা তাহলে কম্পিউটারের কিছু ধারাবাহিক কী থাকবে কমান থাকবে বা নির্দেশনা থাকবে তার সমষ্টিকে আমরা প্রোগ্রাম বলব ঠিক আছে আর এছাড়া যদি আমরা প্রোগ্রামিং ভাষা সম্বন্ধে ধারণা নেই যে আসলে প্রোগ্রামিং ভাষাটা কী তুমি বাংলা ভাষার লেখা শেখার জন্য বা লেখার জন্য যেমন শব্দ বর্ণ অক্ষর সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে প্রোগ্রামিং ভাষাও শেখার জন্য বা লেখার জন্য এই ধরনের কিছু ধারণা তোমাকে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রোগ্রামের রচনা করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বর্ণ অঙ্ক সংকেত এবং এইগুলো বিন্যাসের নিয়মগুলোকে একত্রে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষার মাধ্যমে আমরা সহজেই সংক্ষেপে এবং দ্রুত প্রোগ্রামগুলো লেখার জন্যে আসলে প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা সম্বন্ধে জানি বা অনেকে শুনছ বা ব্যবহার করছো যেমন বেসিক ফটান প্যাসকেল সি সি প্লাস প্লাস জাভা বা পাইথন ঠিক আছে এসকিউএল এগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা এখন তুমি বলতে পারো যে এখানে এই কয়েকটি প্রোগ্রামিং ভাষা অবশ্যই না শত শত প্রোগ্রামিং ভাষা আবিষ্কার করা হয়েছে সবচেয়ে জনপ্রিয় বা বেশি ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কয়েকটা নাম তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো 
আমরা যে বিষয়গুলো আরও জানবো যে প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো জানতে হবে যে আসলে প্রোগ্রামিং ভাষা যে প্রকারভেদ বা প্রজন্ম যেটা আছে কয়টা প্রজন্মে বিভক্ত করা যায় সেই প্রজন্মগুলো জানতে হবে আমাদের এখানে প্রকারভেদ বা ভাষার প্রজন্ম পাঁচটা ভাগে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত শত শত প্রোগ্রামিং ভাষা আবিষ্কার করা হয়েছে সেগুলো থেকে সেগুলোর অবস্থান এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোকে পাঁচটা প্রজন্মের মাঝে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রজন্ম যদি বলি আমরা যেটাকে আমরা মেশিন ভাষা বলি মূলত মেশিনে নিজস্ব ভাষা যেটা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়ে থাকে এবং সে জিরো এবং ওয়ানের উপর বেস করে মানে সত্য এবং মিথ্যা বা বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে বা নাই অস্তিত্ব আছে অথবা নাই এর উপর ডিপেন্ড করে এই ভাষাটাকে রচনা করা হয়ে থাকে এই ভাষার মাধ্যমে যে কাজগুলো করা হতো চার ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হতো একটা হলো গাণিতিক কাজ গাণিতিক কাজ বলতে আমরা বুঝি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ কন্ট্রোল কন্ট্রোল করা লুট করা এক জায়গায় স্টোর করা বা জাম করা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা ইনপুট আউটপুট যেটাকে আমরা রিট রাইট বলবো হ্যাঁ কি ইনপুট নিবা এবং কি ফলাফল দেখাবে সেই অংশটা এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহার যেটাকে আমরা প্রোগ্রামে শুরু এবং শেষ বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে চারটা কাজ পাচ্ছি একটা হলো গাণিতিক কাজ কন্ট্রোল যেটাকে লোড স্টোর জাম বলা হয়ে থাকে ইনপুট আউটপুট যেটা রিট এবং রাইট প্রত্যক্ষ ব্যবহার যেটা শুরু এবং শেষ এই ভাষার প্রথম প্রজন্ম ভাষায় তোমরা অবশ্যই তার সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখবে এবং নিজের মতো করে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবা দেখবা সহজ হয়ে যাচ্ছে যেগুলো এগুলো ফান্ডামেন্টাল বিষয় এই জন্য আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না মূল বিষয়গুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবা এবং এখানে যে এ ধরনের ভাষা যেমন সুবিধা ছিল তেমন অসুবিধাও ছিল যে এক কম্পিউটারে লিখিত প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা যেত না অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হতো ডিবাগ করা কষ্টকর ছিল ডিবাগ হলো গোলটুটি খুঁজে বের করা কষ্টকর ছিল দক্ষ প্রোগ্রামের প্রয়োজন হতো এই বিষয়গুলো বাসায় পড়বা অবশ্যই পড়বা নেক্সট ক্লাস করার আগে অবশ্যই এই বিষয়টা তুমি ধারণ নিয়ে আমার ক্লাস দেখবা দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা যেটাকে আমরা অ্যাসমিনিং ভাষা বলা হয়ে থাকে এটা উনিশশো সাল থেকে শুরু হয় উনিশশো সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা যে কাজটা হয় যে অ্যাসমিনিং ভাষা বা সাংকেতিক ভাষা বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে সংকেত বা বিভিন্ন ধরনের কোড কি কোড বিভিন্ন ধরনের কোড হলো যে নিমোনিক কোড বা সাংকেতিক কোডের মাধ্যমে প্রোগ্রামটা লেখা হতো যার ফলে মেসিং ভাষা যেখানে জিরো ওয়ানের উপর লেখা হতো এখানে সংকেতের উপর লেখা হয় ফলে সহজে একজন ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামার প্রোগ্রাম লিখতে পারে যেহেতু সংকেতের মাধ্যমে সেটা সহজ এবং সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় এখানেও চার ধরনের নির্দেশনা কাজ করা হতো একটা লেভেল ফিল অফ কোড অপারেন্ট বা কমেন্ট এবং এই প্রজন্মের ভাষাটা সহজে এবং দক্ষ সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম রচনা করা যেত এবং যে কোনো কম্পিউটার ব্যবহার করা যেত না তবে এখানে তুলনামূলক প্রোগ্রামের পরিমাণটা ছোট হতো এডিট করা বা আপডেট করা সহজ ছিল এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় প্রথম প্রজন্মের চেয়ে কমে যায় তবে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষাকেও নিম্নস্তরে ভাষা বলা হয়ে থাকে তারপরে যদি আমরা আসি এটার কিছু অসুবিধা আছে সেটাও তোমরা পড়ে নিবা তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা যেটা হাই লেভেল ভাষা ভাষা বলে থাকি কম্পিউটারের মাধ্যমে লো লেভেল ভাষা বোঝা সহজ হলো মানুষের পক্ষে লো লেভেল ভাষা বোঝা সহজ সাধ্য নয় তাই এই সকল কথা বিবেচনা করে আবিষ্কার করা হয় উচ্চস্তরের ভাষা এবং এটা মানুষের কাছাকাছি ভাষা হচ্ছে হাই লেভেল ভাষা মানে মানুষ আমরা যে ভাষা বুঝতে পারি সেটা কাছাকাছি ভাষা এই ভাষার সাহায্যে আমরা কি মানুষ দ্রুত প্রোগ্রাম লিখতে পারে বুঝতে পারে স্বর্ণ রাখতে পারে এটিকে আমরা ইংরেজি সাদৃশ্য ভাষা বলা উচ্চস্তরে ভাষা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস বেসিক প্যাসকেল এবং ফটন এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের মাঝামাঝি সময় একটা প্রোগ্রামিং ভাষা আসছিল সেটা প্রজন্মকে কাউন্ট করা হয় না বা তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যেই ধরা হয় যেটাকে আমরা মধ্যস্তরে ভাষা বলে থাকি কম্পিউটার দিয়ে আরও সহজে প্রোগ্রাম রচনা করার জন্যই আবিষ্কার করা হচ্ছিল মধ্যস্তরে ভাষা এটার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং সিস্টেম প্রোগ্রাম করা রচনা করা যায় নিয়ন্ত্রণ মানে কি 
ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা কন্ট্রোল করা সিস্টেম প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপি লিনাক্স বিস্তা এই যে অপারেটিং সিস্টেম এই ক্ষেত্রে এইগুলো সবগুলো তৈরি কাজে ব্যবহার করে কিছু কিছু সি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে যেমন সি প্যাসকেল ফটন সেগুলো হলো মধ্যস্তরে বাসা মধ্যস্তরে বাসার ফলে যেটা একটা পরিবর্তন আসে যে এক কম্পিউটার লিখিত প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় যে কোনো সময় প্রোগ্রাম রচনা করা যায় বা প্রোগ্রাম লিখতে পারে বোল হওয়ার সম্ভাবনা কম পরিবর্তন করা যায় তবে এটা অসুবিধাও ছিল যেটার জন্য আলাদা একটা অনুবাদক প্রোগ্রাম দরকার হয় অনুবাদক প্রোগ্রাম আমরা সামনে পড়বো এবং সেখানে মেশিন এই ভাষা যেহেতু সরাসরি বুঝতে পারে না তবে উচ্চস্তরে ভাষার চেয়ে কঠিন আচ্ছা যেটা আসতেছিলাম তৃতীয় প্রজন্মের ভাষায় আসতেছিলাম তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা বলতে চাই আমরা এটা এক কম্পিউটার লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি মানুষের পক্ষে নিম্নস্তরের ভাষা সহজ হলেও উচ্চস্তরে ভাষা শেখা সহজ নয় আর নিম্নস্তরে যেখানে চার পাঁচটি বাক্য লিখব উচ্চস্তরে মাত্র একটি বাক্য লিখলেই চলতেছে এবং অসংখ্য লাইব্রেরি ফাংশন বিদ্যমান ছিল এবং হার্ডওয়্যার নিয়ে ভাবতে মানে এই তৃতীয় প্রজন্মের ভাষার মাধ্যমে তোমাকে রচনা করতে হলে হার্ডওয়্যার বা ডিভাইস যন্ত্রাংশ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না কাজে পরিধি বড় বিদায় তুলনামূলক ছোট হয় কি ছোট হয় প্রোগ্রাম ছোট হয় তবে তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা কিছু অসুবিধাও ছিল যেমন এই ভাষাটা তুমি শেখার জন্য অবশ্যই তার স্ট্রাকচার জানতে হবে তার কাঠামো সম্বন্ধে তোমাকে জানতে হবে এবং প্রত্যেকটা কমান্ডের কমান্ড মানে নির্দেশনা সিনটেক জানতে হবে এই ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিংয়ে রূপান্তর করার জন্য কম্পাইলারের প্রয়োজন হয় কম্পাইলার কি একটা রূপান্তর করার জন্য একটা প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম রান করতে বেশি সময় লাগবে এবং লো লেভেল ভাষার তুলনায় দক্ষতা কম এবং এর চেয়ে মেমোরি বেশি দরকার হয় কাজ লো লেভেল ভাষার চেয়ে তার মেমোরি বেশি প্রয়োজন হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার দেখো আমরা যদি হাই লেভেল ভাষা ব্যবহার কোথায় কোথায় করতে পারি এই যে বৃহৎ ডেটা প্রসেসিং করে এই যে আমরা অনলাইনে দেখি আমাদের রেজাল্ট সিস্টেমে ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট আমাদের দিচ্ছে অথবা বড় বড় প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বিমা তারা ক্যালকুলেশন করছে হিসাব নিকাশ করছে সফটওয়্যার তৈরি কাজে এটা ব্যবহার করে মানে গাণিতিক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর যে সকল ক্ষেত্রে প্রচুর মেমোরি দরকার হয় যেখানে প্রচুর মেমোরি দরকার হয় সেই সকল ক্ষেত্রে সফটওয়্যার তৈরি করা যে এবং অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরি করার কাজে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন যে প্যাকেজ তৈরি করি সেগুলো তৈরি করার কাজে এবং বিভিন্ন ধরনের অটোমেটিক প্রসেস কন্ট্রোলের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপর যদি আসে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা যেটা উনিশশো সত্তর সাল থেকে কাউন্ট করা হয় কম্পিউটারকে সহজে ব্যবহার করার জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ ভাষাকে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা বলা হয় চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা অতি উচ্চস্তরের ভাষাও বলা হয়ে থাকে এই চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা আবিষ্কার করার ফলে বা এই সময় থেকে যে একটা পরিবর্তন চলে আসে সেটা হলো রিপোর্ট বা পদ্মায় ফলাফল গঠন ডেটার রেকর্ড ইনপুট এগুলো নির্দিষ্ট সরল করির মাধ্যমে সে কাজ করা যায় যেমন আমরা গুগলে সার্চ দিচ্ছি দেখো ইউটিউবে সার্চ দিচ্ছি কত ফাস্ট এবং কত সহজে আমাদের তথ্যগুলো চলে আসতেছে এই চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা ব্যবহার করার ফলে এই ধরনের একটা পরিবর্তন চলে আসে যার ফলে আমরা সহজে সার্চ করতে পারি মানে খুঁজে বের করতে পারি এবং বিভিন্ন প্রসেসিং কাজগুলো করে করা যায় যেটাকে আমরা কৈরি বলা হয়ে থাকে এবং এই প্রজন্মের ভাষাতে যেটা আসে যে এস কিউএল আসে স্ট্রাকচার কৈরি ল্যাঙ্গুয়েজ চলে আসে এবং চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার যদি আমরা বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা একটু দুই তিনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা এটা অনেকটা মানুষের ভাষা বা সাবি ভাষার মতো কোনো পরিবর্তন ছাড়াই যে কোনো কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় মানে তুমি প্রোগ্রাম লিখছো যে কোনো কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারছি যেমন আমরা দেখো বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করছি তোমার ওইখান থেকে নিয়ে আমি আমার শেয়ার রেটের মাধ্যমে নিয়ে স্টল করে ব্যবহার করতে পারবো বা আমার অ্যাপসটা তুমি ব্যবহার করতে পারবা প্রোগ্রাম ডেভেলপ ডেভেলপারের জন্য কম সময় লাগে মানে ডেভেলপ করা বা তৈরি করার জন্য কম সময় লাগছে প্রোগ্রাম প্রসেস অনেক সহজ সংরক্ষণ কুইরি বা রিপোর্ট ইত্যাদি খুব সহজে করা যায় সহজে বোধগম্য এবং ব্যবহারযোগ্য এটা ব্যবহার করতে পারি এবং বোধগম্য মানে বুঝতে পারি এবং সহজে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাপসগুলো তৈরি করা যায় ঠিক আছে কিছু অসুবিধা দেখো এই ধরনের চতুর্থ প্রজন্ম ভাষা এটা হলো তোমার মেমোরি বেশি দরকার আকারে বড় হয় এবং হার্ডওয়্যার ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করে এবং প্রোগ্রাম নির্ভর করতে বেশি সময় লাগে ঠিক আছে 
তারপরে আসি আমরা পঞ্চম পঞ্চমের ভাষা অনেক বিষয়গুলো হয়তো বা দ্রুত বলছি কারণ এটা ফান্ডামেন্টাল বিষয় তো এই বিষয়গুলো তোমরা অবশ্যই বাসায় মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বা আর মূল বিষয় যেগুলো এই বিষয়ের ভিতরে আছে বর্ণনায় কিছু কিছু মূল টপিক্সগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে ফেলছি অথবা শেয়ার করব পঞ্চম পর্যন্ত ভাষা যেটা উনিশশো আশি সাল থেকে কাউন্ট করা হয় পঞ্চম পর্যন্ত ভাষা হচ্ছে ন্যাচারাল ভাষা যেটা এটা দুইটা অংশ একটা মানুষের ভাষা একটা হলো প্রোগ্রামিং ভাষা তাহলে মানুষের ভাষা যেটা আমরা বাংলা ইংরেজি আরবি ফার্সি ব্যবহার করি আর অন্যটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যা মানুষ ব্যবহার করে কম্পিউটার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করব আমরা ন্যাচারাল ভাষা সাধারণত অনেকটাই ইংরেজি বা মানুষের ভাষার মতো কম্পিউটার যাতে মানুষের ভাষার মতো স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করে কাজ করতে পারে সেই জন্যই এরকম অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এ ধরনের ভাষাকে মিসিং ভাষায় রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত অনুবাদ অনুবাদকে রূপান্তর বা ট্রান্সলেট কম্পাইলার বলা হয় এটা মূলত প্রোগ্রামিং এটা মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা অংশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেটাকে আমরা বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট আমরা পড়ছিলাম এখানে হলো ইন্টেলিজেন্ট কম্পাইলার তৈরি করা হয় ইন্টেলিজেন্ট কম্পাইলারের কাজ হলো তুমি মুখে বলবা বা তুমি যে কোনো ভাষায় লিখবা সেটা রূপান্তর করে নিবে সহজে প্রোগ্রামগুলো লেখা যাবে এখন দেখো আমরা যে গুগলে ব্যবহার করি গুগলে স্ট্রেন ব্যবহার করি এরকম গুগল আমাকে দেখা যায় আমি বাংলা আমার বাংলা ভাষা বা ইংরেজি ভাষায় বলতেছি সে রূপান্তর করে আমাকে সার্চ করে দিচ্ছে খুঁজে করে দিচ্ছে এই ধরনের কার্যক্রম চলছে এবং রোবট তৈরি কাজ চলছে যেগুলোর মধ্যে কি করা হবে তুমি নির্দেশনা দিবা সে অনুযায়ী সে কাজ করে দিবে মানে সে এখন মোটামুটি সব কিছুই সে বুঝতে পারবে বা বা অনুবাদ করে নিতে পারবে এই হলো আমাদের পাঁচটা প্রজন্ম পাঁচটা প্রজন্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিতে হবে বা পড়তে হবে হ্যাঁ তারপরে আসি প্রোগ্রামের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অনুবাদক প্রোগ্রাম বা অনুবাদক সফটওয়্যার এখন অনুবাদকটা কি আসলে আমরা যখন ইংরেজি পড়ি সেটাকে কি করি বাংলায় কনভার্ট করে বোঝার চেষ্টা করি কারণ আমরা বাংলা বাঙালি বা বাংলা ভাষা বুঝতে পারি আরবি পড়লেও সেটা বাংলাতে কনভার্ট করে বোঝার চেষ্টা করি যে সেটা সারমনমুখি আসলে কম্পিউটার তার ভাষা যে জিরো ওয়ান সে জিরো ওয়ানই বুঝতে পারে সে আসলে এই অন্যান্য সংকেত বা অন্য কিছুই সে বুঝতে পারে না সে তার বিদ্যুৎ প্রবাহর উপর ডিপেন্ড করে সে কাজ করে এখন গঠন হলো সেই সে তার মতো কাজ করে কিন্তু আমরা যে আমরা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছি কাজকে সহযোগিতা করছি এই সহযোগিতা করার জন্য মাঝখানে একটা অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় সেটার কাজ কি আমার বাসায় আমি বললাম সে রূপান্তর করে তার বাসায় সেটা রূপান্তর করে কাজ করবে তাহলে অনুবাদক প্রোগ্রামটা হলো একটা রূপান্তর করে ঠিক আছে যেটাকে আমরা ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম বলা হয়ে থাকে যে প্রোগ্রাম কম্পিউটার উৎস প্রোগ্রাম সোর্স প্রোগ্রামকে যন্ত্র বাসায় অনুবাদ করে বস্তু প্রোগ্রামে পরিণত করে সেই প্রোগ্রামকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলা হয় মানে এর কাজ হলো উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে উৎস মানে সোর্স প্রোগ্রামকে অফসেট প্রোগ্রামে পরিণত করে থাকে অনুবাদক বিভিন্ন ধরনের অনুবাদক আছে এর মধ্যে অনুবাদকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা একটা কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এবং অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার এটা উচ্চস্তরের মেশিন ভাষাকে কি করে সে যন্ত্র বাসে অনুবাদ করে মানে উচ্চস্তরে যে মেশিন উচ্চস্তরের ভাষাকে সে মেশিন বাসে অনুবাদ করে এবং যে অনুবাদক ব্যবহার করি সেটাকে আমরা কম্পাইলার বলে থাকি কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে এবং কম্পাইলার যেটা হলো যে টোটাল প্রোগ্রামটাকে সে একবারে অনুবাদ করে ফেলবে প্রোগ্রামকে লিঙ্ক করা মানে যুক্ত করা ছোট ছোট নির্দেশনাগুলোকে যুক্ত করা বোল থাকলে জানানো প্রোগ্রামে যদি কোনো বোল থাকে সে জানাবে মুখ্য স্থিতি প্রয়োজনীয় স্থিতি অবস্থান করবে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বের করবে এগুলো হলো কার কাজ কম্পাইলার কাজ আর কম্পাইলার কিছু অসুবিধাও থাকতে পারে যেমন কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা যেহেতু একসাথে পড়ে ধাপে ধাপে বোল শনাক্ত করতে পারি না বেশি মেমোরি দরকার ডিভাগিং ও টেস্টিংয়ের কাজ ধীরগতি সম্পূর্ণ ডিভাগিং হলো বোল টুটি খুঁজে বের করা টেস্টিংয়ের কাজ হলো টেস্টিংকে যাচাই বাছাই করা এটা ধীরগতি সম্পন্ন বলা হয়ে থাকে তারপরে আসি আমরা ইন্টারপ্রেটার নিয়ে আসি ইন্টারপ্রেটার এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম যা হাই লেভেল ভাষা উচ্চ উৎস প্রোগ্রামকে মেশিং ভাষা বা অফজিট প্রোগ্রামে অনুবাদ করে 
मेसिंग भाषा जेटी अबजेक्ट प्रोग्राम बोले थी इंटरप्रेटर उच्चस्तर भाषा के मेसिंग भाषा परिणत कर ले तब ये प्रोग्राम के एक लाइन एक लाइन कर अनुवाद कर कम्पाइलर जखने सम्पूर्ण प्रोग्राम के एक बारे अनुवाद कर कार्य परिणत कर इंटरप्रेटर से निर्देश जंत भाषा अनुवाद कर कार्य परिणत कर तरह परवर्ती निर्देश कार्यकर कर इंटरप्रेट की सुविधा जो देखी हमें अदिक व्यवहार बान्धव बोल प्रोग्राम बोल संशोधन करवर्तन करा सहज आकार छोटो जेटार कारण मेमोरि कम खरच है ठीक है ए छोटो कम्पिटार इंटरप्रेटर व्यवहार करते इंटरप्रेटर असुविधा देखो प्रोग्राम कार्यकर करते कम्पाइलर तुलना पाँच थ पचिस गुण बस समय लागे जत बार प्रोग्राम कार्यकर करते हैं तत बार प्रोग्राम निर्देशनागुल एक पर एक अनुबाद रूपान्तरूपान्तर मूलत निमुनी कूट के जंत्र भाषा अनुवाद कर सांकेत ठिकाना जंत्र भाषार लेखार ठिकाना परिणत कर प्रत्येक निर्देशना ठीक आना परीक्षा करा जो निर्देशनागुल ठीक आना परीक्षा करा एवं निर्देश जी ठीक ना थे से तक कि सांकेत भाषार प्रत्येक निर्देश जंत्र भाषा एक एक निर्देशना परिणत कर सब बोल संशोधन पर प्रथम निर्देशना थे क्या शुरू करते कंट्रोलर के निर्देश प्रदान कर देख एक हल गुरुत्वपूर्ण अंश जेटा प्रोग्राम संगठन तेल क्यों तो देखो जो प्रोग्राम संगठन की प्रोग्राम रचना करार्जन एक गुरुत्वपूर्ण अंश हलो प्रोग्रामिंग संगठन तुम संगठन सम्बन्धे बुझते पर रुल्स रेगुलेशन नीति बुझते पर देखा तुम्हारे प्रोग्राम अनेकटा सहज हो गए जेको किस चलार जो एक नियम थे प्रोग्राम चलार जो तरह एक संगठन अंश आगठन अंश क्यों बोलते प्रोग्राम संगठन बोलते प्रोग्राम गठन नीति के बोझाना है प्रोग्राम संगठन बोलते प्रोग्राम गठन नीति के बोझाना है गठन नीति बोली तर तीन अंश था एक हलो इम्पोर्ट मैं एक प्रोग्राम करते हम फलाफल पे हम अवश्य हाँ एक इनपुट लागे भलो एक रेजाल करवा से क्यों करते अवश्य भलोक तुम्हारे माथाय पढ़ागुलू पढ़ते जानते इम्पोर्ट बोल एवं से तुम क्यों एनालस करतेस प्रक्रियाकरण करो से क्या करा से हलो प्रक्रियाकरण तुम्हें से भाव यूज करो तुम परीक्षा भलोक पढ़े गेस क्योंकि परीक्षा हलो लेख नाई भलोक आंसार देव ना तेज़ क्योंकि तुम्हें हाँ तेल परीक्षा जे क्या करसेस धरते परि इम्पोर्ट हलो जे जिन पढ़ते माथा स्टोर करते संरक्षण करते इनपुट हिसाब से धरे नहीं और प्रसेस हलो जेहे तो फलाफल चाय से क्षेत्र में प्रक्रियाकरण हलो परीक्षा भलोभ में उपस्थापन कर आसते पर ना तुम मेमोर ते क्यों परीक्षा लेखो नाई तेल अवश्य तुम्हार फलाफल भलो है ना प्रोग्राम क्षेत्र इनपुट सठीक दीते हैं तर प्रक्रियाकरण डिपेंड कर तरह फलाफल देखा जे तरह फलाफल कि आस देखो जेको क्ज करा पूर्व क्योंकि फार्ष्टे फलाफल चिंता करी जमन एक भलो रेजाल दरकार अच्छा भलो रेजाल्टर जो कि दरकार भलो इम्पोर्ट दरकार मैं भलोक पढ़ते भलोक जानते हैं तर युटा के समन्वय कर मैं भलो फलाफल तुम कि भलोक तुम लिखते हो उपस्थापन करते ये जबतियों क्ज करते प्रसेस बोलब एवं तरह निर्दिष्ट फलाफल पा से क्षेत्र में तुम्हारे इम्पोर्ट और प्रसेस जो बोल थे अवश्य फलाफल सठीक आसबेना तेल प्रोग्राम जो अंशा से क्षेत्र में अवश्य तुम्हें सठीक क्यों करते फलाफल पवार जो इनपुट दीते हैं प्रक्रियाकरण क्च सम्पूर्ण करते तपर देखो हमें प्रोग्राम उन्नयन करार्जन मैं प्रोग्राम तैरि करार्जन कि विषय जानते हैं प्रोग्राम तैरि करार्जन क्यों करते प्रोग्राम उन्नयन साधारण धाप आज हमें एक प्रोग्राम रचना करते गले उन्नयन करार्जन कि धाप मेनटेन करते हैं प्रथम क्ज हलो समस्या निर्दिष्टकरण तुम्हें पढ़ालेखा करो तुम्हें प्रथम क्ज की तुम्हार पढ़ालेखा 
কিন্তু তুমি যে যে ম্যাথ বা কোনো একটা বিষয় তুমি পারো না ভালো করে তাহলে প্রথম কাজ কি সমস্যা নির্দিষ্ট করেন যে আমি কি কোন কাজটা পারি না বা কোনটা বুঝি না তাহলে তোমাকে সমস্যা কি করতে হবে নির্দিষ্টকরণ করতে হবে যে আমি যে সমস্যা থেকে সমাধান চাই তারপরে কাজ কি সমস্যা বিশ্লেষণ করা আমি যে সমস্যাটা সমাধান করতে চাই সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে যে হ্যাঁ আমি এই জিনিসটা ভালো করে বুঝতেছি না সেটা কি কিভাবে বোঝা যেতে পারে কিভাবে এটা সহজ হবে আমার মতে কিভাবে এই কাজটা করা যেতে পারে তাহলে তুমি যখন এই বিশ্লেষণ করবা এর সহজ সংক্ষিপ্ত দ্রুততম পথটা খুঁজে বের করা যাবে প্রোগ্রাম ডিজাইন তারপরে অংশ হলো তোমাকে কি করতে হবে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে হবে যে আমি প্রোগ্রামে কিভাবে কাজটাকে করব মানে কারপরে কি করব সে অনুযায়ী ডিজাইন করা যেমন তুমি পরীক্ষার আগে অবশ্যই একটা চিন্তা করো যে না আমি আগামী এই এত দিন ভালো করে পড়বো এই সময়ে পড়বো একটা রুটিন করে ফেলো সেটাকে আমরা ডিজাইন বলতে পারি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তুমি যে প্রোগ্রামে ফলা পাওয়ার জন্য তৈরি করবা সেটা যেন অবশ্যই তুমি একটা ডিজাইন তৈরি করে নিবা প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং তাহলে তোমাকে যে ডিজাইনটা তৈরি করলা যে রুটিনটা তৈরি করলা সেই অনুযায়ী তোমাকে তো কাজ করতে হবে ডেভেলপ করতে হবে এখানে ডিজাইন অনুসারে তুমি ধাপে ধাপে যে কাজটা করলা এবং প্রোগ্রামে যে কোডগুলো লিখলা বা সিনটেক্সগুলো লিখলা সেটাকে আমরা প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং বলতে পারি এখন ডেভেলপ বা কোডিং করার পরে সেটাকে বাস্তবায়ন করে দেখতে হবে যে আমার সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তুমি একদিন পড়ালেখা শেষ করলা তারপর কি চিন্তা করো হ্যাঁ আগামীকাল থেকে আজকে পর্যন্ত যে চব্বিশ ঘন্টা পড়ছি সেটা অ্যানালাইসিস করে দেখো যে না আমার সঠিকভাবে হয়েছে কি না নাকি কিছু টাইমের সমস্যা ছিল বা সঠিকভাবে সময় দিতে পারিনি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তোমার প্রোগ্রামটা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না যে উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামটা তৈরি করছে সে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না সেটি হলো প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন এবং বোলটুটি থাকলে সেটা তোমাকে সংশোধন করে নিতে হবে প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন তারপরে কাজটা হলো প্রোগ্রাম কি করা ডকুমেন্টেশন করা যে তুমি প্রোগ্রামটা তৈরি করলা সেটা একটা রান ফাইল বা স্যাটা ফাইল তৈরি করা তৈরি করে নেওয়া এবং সেখানে যদি তোমার কিছু অংশ থাকে সংশোধন বিয়োজনের অংশ থাকে বা সেটাকে সংরক্ষণের জন্য তোমার ভবিষ্যতে সংর রাখার জন্য সেটাকে অবশ্যই লিপি লিপিবদ্ধ করে রাখাকে আমরা ডকুমেন্টেশন বলছি তারপর যদি আসি প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ বিভিন্ন প্রয়োজন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কল্পের জন্য আমরা কি করি প্রোগ্রামটাকে আদিন আদের করা দরকার মানে রক্ষণাবেক্ষণ বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রোগ্রামের উন্নয়ন কল্পে প্রোগ্রাম আধুনিকরণ পরিবর্তন পরিবর্তন এবং প্রোগ্রামের বোল টুটি সংশোধন করে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে তুমি যে প্রোগ্রামটা লিখছ পরে এটাকে আধুনিকরণ হতে পারে পরিবর্তন হতে পারে পরিবর্তন হতে পারে বোল টুটি থাকতে পারে সেটাকে কি করতে হবে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপগুলো কয়টা পাচ্ছি একটা সমস্যা নির্দিষ্ট করেন সমস্যা বিশ্লেষণ প্রোগ্রাম ডিজাইন প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ডকুমেন্টেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এখন যদি দেখি তোমাকে প্রোগ্রাম পড়তে হলে অ্যালগোরিদমটা একটু ধারণা থাকতে হবে ভালো লিখতে হলে তারপরে হলো প্রোগ্রামে উন্নয়নের ধাপগুলো তুমি যদি এই সাতটা উন্নয়নের ধাপগুলো চিন্তা করো তাহলে তোমার জন্য প্রোগ্রামটা আরও সহজ হয়ে যাবে বা অ্যালগোরিদম ফ্লোচার সহজ হয়ে যাবে হয়তো পরীক্ষাতে সি প্রোগ্রাম বেশি আসে কিন্তু সি প্রোগ্রামে আগে যদি তুমি অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্টগুলো ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে আমরা সহজেই সহজেই প্রোগ্রামগুলো বুঝতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এই বিষয়গুলো অবশ্যই ভালো করে পড়ো আশা করি নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যালগোরিদম সম্বন্ধে ধারণ নিব এবং কিভাবে অ্যালগোরিদম লিখতে হয় অনেকে হয়তো অ্যালগোরিদমটা ভালো করে সময় দেয় না তবে তুমি যদি অ্যালগোরিদমগুলো সময় দাও তাহলে দেখা যাবে কি আমরা অনেকগুলো অ্যালগোরিদম সহজেই বুঝতে পারবো এবং অ্যালগোরিদম পারলে আমি সেটা সি প্রোগ্রাম লিখতে পারবো বা ফ্লো চার্ট লিখতে পারবো অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যালগোরিদম শিখবো এবং সাথে সাথে আমরা অ্যালগোরিদমে লেখা শিখবো যে কিভাবে আমরা অ্যালগোরিদমগুলো শিখতে পারি ওকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং এখন যে পরিবেশ সেই পরিবেশ অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা অথবা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আলোকে আমাদের চলা উচিত পরিবেশটাকে সুন্দর এবং ভালো রাখার জন্য আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব যেন আমরা সবাই সুস্থ এবং ভালো থাকতে পারি ধন্যবাদ তোমাদের